கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே இந்த மாலை நேரத்திலும் கத்தருடைய சத்தம் என்ற இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த நேரத்திலும் கத்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறோம் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனத்தில் வாசித்து பார்க்கையில் நீ செய்ய வேண்டியதை அவன் உனக்கு சொல்லுவான் என்றார் இந்த பத்தாம் அதிகாரத்தை நான் வாசித்து பார்க்கையில் கொர்னலியு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனை குறித்து வாசிக்கின்றோம் அவன் இத்தாலியா பட்டாளம் என்ற பட்டாளத்திலே கேப்டனாக பணிபுரிந்தவர் இத்தாலியா என்ற பட்டாள பட்டாளத்தில் சுமார் ஐநூற்றி ஐம்பத்தைந்துக்கு மேற்பட்ட காலால் படையைச் சேர்ந்த வீரர்களும் ஒரு அறுபத்தஞ்சு குதிரைப்படை வீரர்களும் அதிலே இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு காவல் படைக்கு அவன் தலைவனாக இருக்கின்றான் அவனை குறித்து நாம் வாசிக்கும்போது அவன் ஒரு யூத பின்னணியை சேர்ந்தவன் கிடையாது அவன் ஒரு புறஜாதியான் ஆகிலும் யூதர்கள் வழிபட்டதான எகோவா தேவனிடத்தில் அவனுக்கு ஒரு விசேஷித்த பக்தி ஏற்பட்டிருப்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் அவனுடைய முற்பினாக்கள் அவர்களுடைய தேவர்களாகிய பல தேவர்களையும் தேவதைகளையும் வணங்கி கொண்டு வந்தார்கள் அவன் மத பல சடங்குகளை அவன் செய்தவனாக இருந்தான் ஆகிலும் அவனுடைய உள்ளான எண்ணத்திலே அவன் செய்ததான சடங்கு முறைகளில் அதிருப்தியும் ஒரு அவநம்பிக்கை உள்ளவனாய் அவன் காணப்பட்டான் குறிப்பாக நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் சில வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பெந்தே கோஸ்தே என்ற சிறப்பான ஆவியான ஊற்றப்பட்ட சுமார் ஒரு எட்டு எட்டிலிருந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் நடந்த ஒரு சம்பவம் இதுவாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் எப்படியும் இந்த கொர்னலிவுக்கு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டதையும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டதையும் மறித்து உயிரோடு எழுந்ததையும் ஏசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதங்கள் பலவற்றையும் அவருடைய போதனைகள் அதுபோல பெந்தே கோஸ்தே நாளிலே அப்போசல் மேல் பரிசுத்தாய் ஊற்றப்பட்டு அவர்கள் மூலமாய் நடந்த அற்புதமான பற்பல செயல்களையும் குறித்து அவன் அறிவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு ஏனென்றால் கிறிஸ்துவின் மரணமோ உயிர்த்தெழுதலோ ஏதோ ஒரு அரை வீட்டுக்குள் நடந்த சம்பவம் அல்ல அது உலகம் அறியத்தக்க ஒரு பெரிய வெளியரங்கமாய் நடந்த ஒரு சம்பவமாய் இருக்கின்றபடினாலே இந்த கொர்நிலைக்குள் அவைகளெல்லாம் குறித்த ஒரு அறிவும் அதை குறித்து ஒரு கேள்விப்பட்ட ஒரு மனிதனாக இருந்திருக்க முடியும் ஆனால் இவன் ஒரு புரஜாதியானாய் இருந்தபடியினாலே யூதர்களுடைய தேவாலயத்துக்குள்ளே சென்று யூதர்களை போல ஜபிக்க முடியாது பலி செலுத்த முடியாது ஆகினாலே ஒரு யூதன் தேவாலயத்தில் சென்று எப்படியெல்லாம் செய்வானோ அதை அவனுடைய வீட்டிலே இருந்து தன்னுடைய பக்தியை தேவனுக்கு நேராக தெரியப்படுத்தினதை பார்க்கிறோம் அவன் ஒரு செஞ்சூரியன் என்று சொல்லும் போது மதிக்கப்படத்தக்க கனத்துக்குரிய ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஆபீசராக இருந்தார் 
ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது தேவ பக்தி உள்ளவனாயிருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செஞ்சூரியன் என்று சொன்னால் ஒரு கருத்து சொல்லுகிறார்கள் த செஞ்சூரியன்ஸ் வர் கால்டு த பேக் போன் ஆஃப் த ரோமன் ஆர்மி ரோம பட்டாளத்திலே ஒரு செஞ்சூரியன் என்று சொல்லும் போது அந்த அந்த படைகளுக்கு பலம் ஊட்டக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படிப்பட்டோர் பொறுப்பான நிலையில் இருந்த அவனை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல தேவ பக்தி உள்ளவனும் வீட்டாரோடு தேவனுக்கு பயப்ப பாருங்க யுவாசிய ரிலிஜியஸ் பர்சன் யுவாசிய காட் ஃபியரிங் மேன் வித் இஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவனும் வீட்டாரோடு கத்தருக்கு பயப்படுகிறவனுமாயிருந்தான் ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தருமங்களை செய்தான் எப்போதும் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிறவனாக இருந்தான் ஒரு நாள் பகல் வேளையிலே ஒன்பதாம் மணி வேளையில் உபவாசம் பண்ணி ஜபித்து கொண்டிருக்கையில் ஒரு தேவ தூதன் அவன் வீட்டுக்கு வந்து இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் கொர்னலிவே உன் ஜபங்களும் உன் தான தர்மங்களும் நினைப்பூட்டுதலாய் தேவனுக்கு முன்பாக வந்து எட்டினது என்று சொல்லி அதோடு கூட ஒரு தகவலை கொடுக்கிறார் யோப்பா பட்டணத்திலே சீமோன் என்ற மறுபெயருடைய பேதர் என்னும் ஒருவர் தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் என்பவருடைய வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார் அவருடைய வீடு கடற்கரை அருகில் இருக்கிறது நீர் அவரை அவரிடத்தில் உடைய ஆட்களை அனுப்பி அவரை உன் வீட்டுக்கு வரவளையும் நீர் செய்ய வேண்டியதை அவர் உனக்கு போதிப்பார் என்று தேவதூதன் சொல்வதை பார்க்கிறோம் செசரியா என்பது அந்நாட்களிலே ரோமர்களுடைய யூதயாவின் தலைநகரமாக இருந்தது யூதயாவுக்கு அன்றைக்கு கேபிட்டல் சிட்டி எது என்று சொன்னால் செசரியா தான் அங்கேதான் இந்த யூதய யூதயாவினுடைய கவர்னர்ஸ் தங்கியிருப்பார்கள் அந்நாட்களிலேயே அது பிரபலமான ஸ்தோத்திரம் பட்டணமாக அது காணப்பட்டது ஸோ அந்த பட்டணத்திலே அவன் பல உலக பிரகாரமான சில காரியங்களை அவன் கண்டாலும் அவனுடைய உள்ளத்திலே தேவனை நோக்கி கூப்பிட்ட போது சொல்லப்பட்ட வார்த்தை உன் ஜபங்கள் உன் தருமங்கள் தேவனுக்கு நினைப்பூட்டுதலாய் வந்து எட்டிற்று பேதிருவை அழைப்பாயாக என்று தேவதூதன் சொல்வதை பார்க்கிறோம் அவன் வந்து நீ செய்ய வேண்டியதை உனக்கு அறிவிப்பான் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் தேவதூதன் அப்போசல் ஆகிய பேதிருவை அறிமுகப்படுத்தி அவன் தங்கியிருக்கிற முகவரியை கொடுத்து விட்டு போகிறார் ஒருவேளை கேட்கலாம் வந்த தேவதூதனே இவனுக்கு இவன் செய்ய வேண்டியதையும் இவன் ரட்சிக்கப்படுவதுக்கு எதுவான தேவனுடைய ஆலோசனையும் கொடுத்திருக்கலாம் ஆண்டவர் நற்செய்தியையும் ரட்சிப்புக்கு எதுவான தேவனுடைய வார்த்தைகளையும் மக்களுக்கு அறிவிக்கும் பணியை தூதர்கள் கையில் கொடுக்கவில்லை அவருடைய மீட்கப்பட்ட தேவ மனிதர்கள் கையில் தான் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை இந்த வார்த்தை மூலம் நாம் தெரிய வருகிறது ஒருமுறை அப்போசனாகிய பவுல் பிலிப்பு பட்டணத்தில் இருந்த காலத்தில் ஜபிக்க செல்லும் போது ஒரு அசுத்தாவி பவுலை குறித்து சொல்லுகிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவென்று சொன்னால் இவர்கள் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் ரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு போதிக்கிறவர்கள் என்று அந்த அசுத்தாவி பிடித்த மகள் சாட்சி கொடுப்பதை பார்க்கிறோம் தேவன் தம்முடைய ஊழியர்களைத்தான் தன்னுடைய நற்செய்தியை இந்த உலகத்துக்கு அறிவிக்கும் பணியாளர்களாக நியமித்திருக்கிறார் தேவனுடைய ஊழியர்கள் தேவனுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தேவனுக்குடைய தேவனுடைய செய்தியை உலகத்துக்கு 
அறிவிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறார்கள் சில நினைக்கலாம் தேவன் அல்லது தேவ தூதர்கள் எங்களோடு பேசினால் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் என்று நினைக்கலாம் கத்தர் அப்படி தேவ தூதர்களை மெசஞ்சராக நியமிக்கவில்லை லூகா சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே ஏசு கிறிஸ்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சுட்டி காண்பிக்கிறார் ஒரு பட்டணத்திலே லாசர் என்ற ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் அதே பட்டணத்திலே ஐஸ்வர்யவான் என்ற ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் லாசர் மறித்த போது தேவ தூதர்களால் ஆபிரஹாமின் மடிக்கு என்று சொல்லும்போது பாரடைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தேவனுடைய சமூகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அங்கே தேவனால் தேற்றப்படுகிறான் ஆற்றப்படுகிறான் ஐஸ்வர்யவான் மறித்து அவன் பாதாளத்தில் வேதனைப்படுகிறான் அங்கே ஹி வாஸ் டார்மண்டேட்லி ரொம்ப கொடுமை உலகத்திலே அவன் துன்பத்தையே காணாதவன் ரொம்ப லக்ஸூரியஸாக வாழ்ந்தவன் தேவனை தேடாதவன் தேவனை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தன் வாழ்க்கையில் எல்லாமே எனக்கு இருக்கிறது ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது நல்ல பேர் புகழோடு வாழ்ந்தவன் சாகினாலே அவன் தேவனை தேடாதவனாக இருந்தான் ஸோ அவன் மறித்த போது பாதாளத்தில் போய் போகிறான் ஸோ பாதாளத்தில் சென்றபோது அவன் மனதிலே ஐயோ இப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையான இடத்துக்கு வந்து விட்டேன் என் சகோதரர்களும் என்னை போல அறியாமல் இந்த வேதனை உள்ள இடத்துக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்று சொல்லி அப்ரஹாமிய அப்ரஹாமிய அப்ரஹாமாகிய தேவனிடத்தில் அப்ரஹாமே லாசருவை எங்கள் ஊருக்கு அனுப்பும் எங்கள் சகோதரர்களுக்கு இந்த உண்மை எடுத்து சொல்ல அனுப்பும் அப்பொழுது அவர்கள் இந்த வேதனை உள்ள இடத்துக்கு என்னை போல வந்துவிடாமல் அப்ரஹாமை போல பல்லோகத்துக்கு வர முடியும் என்று தேவனிடத்தில் தன் சகோதரர்களுக்காக ஒரு ஆத்தும பாரம் கொண்டவனாக தேவனிடத்தில் அவன் கேட்கிறான் அப்பொழுது ஆபிரகாம் ஆகிய தேவன் அவனுக்கு சொல்ல சொன்ன வார்த்தை என்ன என்று சொன்னால் பூமியிலே மோசேக்களும் தீர்க்க தரிசிகளும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான செய்திகளை தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு உங்கள் சகோதரர்கள் செவி கொடுக்கட்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டதை பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்காதவர்கள் மறித்தோரிலிருந்து ஒருவன் அனுப்பப்பட்டாலும் செவி கொடுக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னதை பார்க்கிறோம் ஆகினாலே தேவன் தம்முடைய ஊழியர்களை கொண்டு உங்களோடு பேசும்போது சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் அது தேவனுடைய வார்த்தை என்று ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவ தூதர்கள் உங்களுக்கு நட்சத்திரம் அறிவிக்க முடியாது கர்த்தர் உங்களோடு பேச விரும்புவதை கத்துடைய ஊழியர்கள் மூலமாகத்தான் பேசுவார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள் கத்த சபைக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாயிருந்தாலும் ஒரு எச்சிப்புக்கு எதுவாக ஒரு மனுஷனுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக இருந்தாலும் தேவன் ஒரு மனுஷன் மூலமாகத்தான் பேசுவார் பேசுகிறார் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் இங்கே தேவ தூதன் கொர்னரிக்கு தரிசனமாகி யோப்பா பட்டணத்தில் இருக்கிற யோப்பா பட்டணம் என்பது செசரியாவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அல்லது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு மைலுக்கு அப்பால் இருக்கிறது அந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற பேதுருவை அழைத்து கொண்டு வாரும் நீ ரட்சிக்கப்படுவதுக்கு எதுவாக நீ செய்ய வேண்டிய காரியத்தை அவர் உமக்கு போதிப்பார் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் அன்பானுள்ளே இந்த குரநிலையும் பக்தி உள்ளவனாயிருந்தாலும் உபவாசிக்கிறவனாயிருந்தாலும் எல்லா மக்களால் நல்லவர் என்று சாட்சி பெற்றிருந்தாலும் நல்ல குட் ரிப்புடேஷன் நல்ல ஒரு பேர் உடையவனாக வாழ்ந்தாலும் அவன் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு மனிதனாக இருந்தான் தேவதூனுடைய வார்த்தை கேட்ட அவன் தன்னுடைய வேலையாட்கள் மூன்று பேரை உடனடியாக யோப்பா என்றும் பட்டணத்துக்கு அனுப்புகிறான் அங்கே 
அவர்கள் பேதுருவை சந்திக்கிறார்கள் பர்சுத்தாவியானவர் பேதுருவோடு தரிசனத்தின் மூலம் பேசி உன்னை அழைக்க வந்திருக்கின்ற இந்த மூன்று மனிதர்களோடு ஒன்றையும் சிந்திக்காமல் ஏனென்றால் அனுப்பப்பட்டவர்களும் யூதர்கள் அல்ல ஆகினாலே பொதுவாக அந்த நாட்கள் வரைக்கும் பந்தை கோஸ்தே அபிஷேகம் பெற்றிருந்தாலும் ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட்டு கடவுளை பிள்ளையாக மாற வேண்டுமென்றால் விருத்தச்சரணம் செய்யப்பட்டு யூத பாரம்பரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டால்தான் அவன் ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்ற தவறுதலான கருத்துக்கள் அந்நாள் வரைக்கும் மக்கள் நடுவில் பாரம்பரியமாக இருந்து வந்தது குறிப்பாக பேதுரு இந்த பிரஜாதிகளோ இந்த யூதர் அல்லாத அழைக்க அழைக்க வந்திருக்கிறோடு போக சற்று தயங்கினார் கத்தர் அவர் அவர்களோடு கூட போ என்று சொன்ன போது அவன் புறப்பட்டு வருகிறான் வந்தபோது கொர்னலையு தன் வீட்டிலே தன் உற்றார் தன் உறவினர்கள் நண்பர்கள் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு சிறு கூட்ட மக்களை பேதுருவின் வருகைக்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிறான் இவ்வளோ அற்புதமான ஒரு வாஞ்சியோடு ஸோ பேதுரு மூலமாக கத்தர் பேசப்போகிறார் பேதுருவை கொண்டு கத்தரினோடு பேசப்போகிறார் என்று கத்தோடைய வார்த்தை கேட்க ஆவலாய் தன்னுடைய நண்பர்களெல்லாம் வீட்டில் அழைத்து அவன் காத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இப்பொழுது பேதுரு அவர் வீட்டுக்கு வருகிறார் கொன்னலுவை பார்த்து என்ன காரணத்துக்காக என்னை அழைத்தீர்கள் என்று சொல்லும் போது நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் விவரித்து கூறுகிறார்கள் அப்பொழுது பேதுரு அங்கே கூடி வந்திருந்த மக்களுக்கு சில கருத்துக்களை சொல்லுகிறார் ஸோ இந்த பேதுரு இந்த பேதுரு இந்த கொர்நிலையு வீட்டார் செய்ய வேண்டிய நீங்கள் பதினோராம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றார் நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவான வார்த்தைகளை அவன் உனக்கு சொல்லுவான் என்று தேவதூதன் தனக்கு சொன்னதாக கொர்னலையு பேதுருவிடத்திலே சொல்லுகிறான் தேவதூதன் சொன்ன வார்த்தை அப்படியே திரும்ப எடுத்து கூறுகிறான் ஸோ இப்பொழுது பேதுரு வந்து அவர்கள் செய்யும்படி அவர்கள் ரட்சிக்கப்படும்படி அவர்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன அதுதான் முக்கியமான வார்த்தை ஸோ இவனிடத்தில் நல்ல பண்பு நற்கிரியை செய்கிறான் தான தர்மம் பண்ணுகிறான் உபவாசம் பண்ணுகிறான் தேவ த தூதனை தரிசனத்தில் பார்த்துருக்கிறான் இதெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நல்ல பண்புகளாயிருந்தாலும் இந்த நல்ல கிரியையின் மூலமாக இந்த நல்ல பண்புகள் மூலமாக அவன் ரட்சிக்கப்பட முடியாது இவன் செய்கிற நற்கிரியினாலே கத்தருடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது கத்தருடைய ரட்சிப்பை பெற முடியாது ஸோ இந்த மனுஷனுக்கு இந்த குரலி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நல்ல பண்புகளை உடைய இந்த ஆபீசரை பார்த்து கத்துடைய தூதன் பேதுரு நீ ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவான வார்த்தைகளை சொல்லுவான் நீ செய்ய வேண்டிய வார்த்தையை அவன் உனக்கு போதிப்பான் என்று சொல்லும் போது பேதுரு வந்து அவர்கள் நடுவில் இயேசுவை முன்னிட்டு பல காரியத்தை சொன்னாலும் அவன் அவர்கள் செய்யும்படி போதித்த வார்த்தை அப்போச நடவடிக்கை புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவருடைய நாமத்தினாலே ரட்சிக்கப்படுவான் பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் இதை தீர்க்க தரிசிகள் எல்லோரும் இதை குறித்து சாட்சி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த வார்த்தையை பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் இந்த வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் எல்லோர் மேல் இறங்கினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பேதர் இந்த கருத்தை பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் சொல்லுகையில் நான் பேச தொடங்கின போது பரிசுத்தாவி ஆதியிலே நம்மேல் இறங்கினது போல அவர்கள் மேல் இறங்கினார் அந்த வார்த்தை தட் வேர்ட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த வார்த்தை என்ன அவரை 
விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ எத்தனை நற்கிரியைகள் இவனிடத்தில் காணப்பட்டாலும் இவன் செய்த நற்கிரியினால் அவன் ரட்சிக்கப்பட முடியாது மக்கள் தங்கள் மனதை திருப்திப்படுத்தும்படி தங்கள் மன சாந்திக்காக பல நல்ல காரியங்களை செய்வார்கள் அப்படிப்பட்ட நல்ல காரியங்களை செய்வதனாலே இறைவன் தங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று நினைக்கிறவர்கள் அநேகம் உண்டு அப்படி செய்கிற நல்ல கிரியினாலே பரலோகத்துக்குள்ளும் போக முடியும் என்று நினைப்பதும் உண்டு நல்ல கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் செய்வது நல்லது ஆனால் நாம் செய்கிற நீதியின் கிரியை நிமித்தம் ஆண்டோடைய ராஜ்யம் போக முடியாது ரட்சிப்பை பெற முடியாது ஏனென்றால் ரட்சிப்பு என்பது கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருவையின் ஈவாகவும் அவருடைய செயலாகவும் இருக்கிறார் ரட்சிப்பை நாம் உண்டாக்க முடியாது ரட்சிப்பை அருளுகிறவர் கத்த ரட்சிப்பை ஆண்டவர் ஒரு ஈவாக அவர் கொடுக்கிறார் சர்வேஷன் இஸ் காட்ஸ் டிவைன் ஒர்க் அதை நீங்களும் நானும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது எந்த மனிதனாலும் அதை உருவாக்க முடியாது கத்தருடைய வார்த்தை இங்கே தெளிவாக சொல்லுகிறது அவரை விசுவாசிக்கிறவன் அவர் என்றால் கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பை பெறுவான் என்று சொன்ன வார்த்தையை இந்த வார்த்தை பேதரவின் வாயில் இருக்கும் போதே கேட்ட யாவர் மேல் பர்சுத்தாவி இறங்கும் போது பர்சுத்தாவியானவரால் இந்த வார்த்தை உறுதி செய்யப்படுகிறது அன்பான் உள்ளே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று அப்போ சில பதினாறு முப்பத்தி ஒன்றிலே பவுல் பிரசங்கித்தார் அந்த வார்த்தையை கேட்ட அந்த பிரிப்பு பட்டணத்தின் ஜெயிலர் அன்றைக்கே கத்தரை விசுவாசித்தார் அவரும் அவருடைய வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் யாரை விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம் கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசித்தால் உங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்படும் அதனால் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் இதுவே தேவதூதன் கொர்நலைவுக்கு செய்யும்படி சுட்டி காண்பித்த வார்த்தை இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் இருதயத்தில் விசுவாசித்து அவரே ரட்சகர் அவரே உலக மீட்பர் என்று உங்கள் வாயினால் உங்கள் விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்யும் போது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் இதான் தேவதூதனால் அறிவிக்கப்பட்ட வார்த்தை இதான் தீர்க்கதரிசிகளால் முன்னறிவிக்கப்பட்ட வார்த்தை இந்த வார்த்தையைத்தான் ரட்சிப்புக்கு பரிசுத்த ஆவியினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கிறார் ஸோ நீங்கள் ஒருவேளை கொர்மொழிவை போல் இருந்தாலும் சரி நல்ல கிரியைகள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எந்த நிலையில் உள்ளவர்களாயிருந்தால் யூதனாயிருந்தாலும் கிரேக்கனாயிருந்தாலும் எந்த கேட்டகிரியை சேர்ந்தாலும் ஐஸ்வர்யவானாயிருந்தாலும் ஏழையாக இருந்தாலும் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் படியாதவர்களாயிருந்தாலும் கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீ ரட்சிக்கப்படுவாய் என்பதுதான் கத்தருடைய வார்த்தை நமக்கு போதிக்கும் உண்மையாக இருக்கிறது இந்த க இந்த மாலை வேளையிலும் இயேசுவை விசுவாசியுங்கள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் அதனால் பரலோகத்துக்கு போக முடியும் யோவான் சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போக மாட்டான் அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவான் என்று ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அவரை விசுவாசிக்கிற எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு 
அவர் உயர்த்தப்பட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் பதினெட்டாம் வசன விதமாய் சொல்லுகிறது அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பெயரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாய் இராதபடியால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டாயிற்று விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பெயரான குமார் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவனாய் இராதபடியால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டாயிற்று ஆகையால் உங்கள் பாவம் மன்னிப்பை பெற வேண்டும் என்றாலும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றாலும் தேவனுடைய ராட்சியத்தில் போக வேண்டும் என்றாலும் ஆபரகாமை போல பொருளாதார நிலையில் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றாலும் பிலீவ் இன் ஜீசஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விசுவாசம் என்பது உங்கள் இருதயத்தில் அவரை விசுவாசித்தால் கத்தர் உங்களை எழுச்சிப்பார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த வார்த்தை தேவனால் கொர்நலிவுக்கு மட்டுமல்ல நம் அனைவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இயேசுவை விசுவாசியங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து நடத்துவாராக உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அன்பான கர்த்தாவே ஒருவன் தான் செய்கிற நல்ல கிரியினால் ரட்சிக்கப்படுவதில்லை என்பதை இந்த கொர்நலியினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் ரட்சிப்பின் வழியை தேவ தூதர்கள் கொடுக்க முடியாது தம்முடைய ஊழியர்கள் மூலமாகவே இந்த முழு உலகத்துக்கும் ரட்சிப்பின் நற்செய்தி அறிவிக்கும் திட்டத்தை நீர் செயல்படுத்தி வருகிறீர் இந்த வார்த்தை கேட்கின்ற மக்களும் உம்மை விசுவாசித்து உம்மால் கிடைக்கிற ஆத்தும மீட்பையும் ஆசிர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் உதவி செய்யும் யாவரையும் ஆசிர்வதியும் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபங்கேடு நல்ல பிதாவே ஆமே